असलम एंड वेलकम टू अवर चैनल मैं हूँ आपका होस्ट उमर आप देख रहे हैं बी प्रोडक्शन कार्ड्स एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जो वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक बार फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है अपनी आज की इस वीडियो में जिस गाड़ी के बारे में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं और जिस गाड़ी का रिव्यू हम आपको देने वाले हैं वो है फा वी टू इस गाड़ी के तमाम स्पेसिफिकेशन इस गाड़ी की क्या कीमत है क्या ये गाड़ी उस कीमत में जस्टिफाई करती है या नहीं करती है? क्या ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में आपसे इन डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं तो वीडियो आपने कहीं स्किप नहीं करनी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल का आइकन को दबा दें ताकि ऐसी हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे एक और बात हम लोग मंडे टू फ्राइडे रेगुलर अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करके ऑटो माइल इंडस्ट्री की कोई भी अपडेट हो उसे भी बाखबर आ सकते हैं और इस तरह की मजीद गाड़ियों के रिव्यूज़ और उनके वॉक राउंड भी देख सकते हैं और आप हमें कमेंट में मैंशन करके भी बता सकते हैं कि आप लोग किस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपके जो फरमाइश है उस चीज़ को पूरा किया जाए आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया आप हमारी वीडियोस को इसी तरह प्लीज़ लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें आज की वीडियो का टारगेट हम लोग 200 लाइक्स रखते हैं इस टारगेट को अचीव करने में हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो आज का टॉपिक है वो है फा वी टू अगर फा कंपनी की बात कर लीजिए जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग एफ ए डब्ल्यू भी कहते हैं तो बेसिकली एक चाइनीज़ ब्रांड है चाइना में आप कह लें कि नंबर कुछ मतलब टॉप के ब्रांड्स में इसका शुमार होता है पाकिस्तान में ये तकरीबन दो हज़ार चौदह में आई थी और इनकी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं इनके हैवी ड्यूटी ट्रक्स आ रहे हैं इनकी मिनी वैनस आ रही हैं और पैसेंजर व्हीकल्स की अगर बात कर ली जाए तो इनकी फ़िलहाल फा वी टू आ रही है जो कि एक हैचबैक है और आने वाले दिनों में इन शाला इनकी एक क्रॉस ओवर एस यू वी भी आने वाली है जिसका नाम आर सेवन है उसका भी हम लोग रिव्यू बना चुके हैं अगर फा वी टू की बात कर लीजिए तो तकरीबन दो हज़ार चौदह में लॉन्च हुई थी और दो हज़ार चौदह से लेकर दो हज़ार सत्रह तक ये सी बी यूनिट आता रहे मतलब कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट मतलब डायरेक्ट चाइना से आता रहे दो हज़ार सत्रह में अगस्त में इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में लोकल बनना स्टार्ट हो गई थी और प्लांट इसका लग चुका था 2017 से लेके जो अभी तक गाड़ी आ रही है वो पाकिस्तानी गाड़ी और पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड है जो पहले आने वाली गाड़ी थी 2014 से लेके 2017 तक और उसके बाद जो अभी आने वाली गाड़ी है उसमें कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक डिफरेंस देखने के लिए मिल जाते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊँगा ये हो गया अगर इसकी मार्केट में हम लोग कॉम्पिटिटर्स की बात कर लीजिए अगर हम लोग कीमत के लिहाज से देखें तो हमें सुजुकी वैगनार इसके कंपटीशन में नज़र आ जाती है लेकिन हम लोग अगर इसके इंजन साइज़ को देखकर और इसके जो हमें स्पेसिफिकेशंस जो मिल जाती हैं हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं सुजुकी स्विफ्ट से इनफैक्ट इसमें हमें कुछ ऐसे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि अभी तक हमें सुजुकी स्विफ्ट में भी देखने के लिए नहीं मिल रहे हाँ इसकी कीमत अभी भी उससे बहुत कम है सुजुकी स्विफ्ट से लेकिन इसमें हमें वो तमाम फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो सुजुकी स्विफ्ट में मिसिंग है स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से गाड़ी का एक्सटीरियर की अगर बात कर लीजिए अगर हम लोग उसको पहले लुक में देखें तो गाड़ी का एक्सटीरियर हमें एक एवरेज लुक देता है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ना बहुत ज़्यादा अगली है गाड़ी के अगर फ्रंट में देख लिया जाए तो फ्रंट में बम्पर से स्टार्ट करते हैं बम्पर में हमें इसकी फॉग लैम्प्स कंपनी की तरफ से लगी हुई मिल जाती हैं हेड लैम्प्स गाड़ी की सिंपल हैं इसमें हमें अभी तक डी भी देखने के लिए नहीं मिलती और ना ही प्रोजेक्शन का कोई सिस्टम है सिंपल हेलोजन हेड लैम्प्स हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं और इनकी थ्रो और लाइट काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी की अगर हम लोग साइड लुक पे आ जाए तो गाड़ी के जो साइड लुक में हमें सबसे पहले एक चीज़ नज़र आती है वो इसके अलोय रिम्स हैं अगेन अलोय रिम्स भी हमें कंपनी की तरफ से ही लगे हुए मिलते हैं जो इनका साइज़ चौदह इंच है गाड़ी के एक और अगर साइड लुक की बात कर लीजिए तो जो साइड मिरर्स हैं उनमें हमें इसके इंडिकेटर लगा हुआ नज़र आ जाते हैं गाड़ी की अगर हम लोग बैक लुक में आके देख लिया जाए तो बैक लुक में हमें सबसे पहले नीचे इसके बम्पर में देख लें तो हमें इसके रिफ्लेक्टर प्लस फोग लैम्प्स बैक बम्पर में भी लगी हुई मिल जाती हैं अगर गाड़ी की बैक लैम्प्स की बात कर लीजिए तो ये हमें क्रिस्टल क्लियर एलईडी ई बैक लैम्प्स इसकी देखने के लिए मिल जाती हैं एक चीज़ जो इसकी बैक में मिसिंग है जो कि चाइनीज़ गाड़ियों में और आने वाली तमाम इम्पोर्टेड गाड़ियों में भी लगी हुई होती है वो इसका बैक वाइपर है इस गाड़ी में हमें बैक वाइपर लगा हुआ नहीं मिलता जो कि हमें सुजुकी की तमाम गाड़ियों में भी देखने के लिए नहीं मिलता इस गाड़ी में भी हमें बैक वाइपर नहीं मिलता अगर इसके बैक स्पॉयर की बात कर लीजिए तो गाड़ी में बैक स्पॉयर भी दिया गया है जिसके अंदर बैक बैक लैम्प इंस्टॉल की गई है गाड़ी के रूफ़ की बात कर लीजिए तो गाड़ी का रूफ़ बिल्कुल प्लेन है और गाड़ी के अगर हम लोग इंटीरियर की तरफ आके बात कर लीजिए तो गाड़ी का इंटीरियर जो पहले आने वाली गाड़ी थी वो हमें
इसका है वो जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है लेकिन जहाँ पे मैं एक बात ऐड करता रहूँगा कि जो इसका तमाम जो इसका इंटीरियर है वो प्लास्टिक का बना हुआ है इसमें हमें किसी किस्म का जो बाकी गाड़ियों में हमें फैब्रिक का यूज़ नज़र आ जाता है इसमें इस गाड़ी के इंटीरियर में कोई ऐसा सीन नहीं है यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करता रहूँगा कि इस गाड़ी में जो स्क्रैचेस हैं इंटीरियर में वो बहुत जल्दी विजिबल हो जाते हैं और इसकी जो इंटीरियर की क्वालिटी है वो उस तक उस हद तक अच्छी नहीं है जिस तरह से इसके साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस थी गाड़ी के अगर सेंटर की बात की जाए तो सेंटर में हमें इसका ग्लॉसी ब्लैक इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है अगर हम लोग इसके आ जाए जैसे इसके स्पीडो में आके देख लीजिए तो गाड़ी में स्पीडो भी तमाम एना है जो हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनमें हमें इसकी आर की गेज है इसमें हमें इसका फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है इसकी हीट गेज मिल जाती है प्लस इसमें हमें इसका आर मीटर भी मिल जाता है एक चीज़ जो इस गाड़ी में और मिसिंग है वो इसकी फ्यूल इंडिकेटर है मतलब अगर गाड़ी के में फ्यूल लो है कम है तो वो हमें जो इसकी लाइट है वो ब्लिंक नहीं करती और वो हमें इंडिकेट नहीं करता जो कि गाड़ी में एक मिसिंग फीचर है गाड़ी के अगर हम लोग सेफ्टी फीचर्स की बात कर लीजिए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें सेफ्टी फीचर्स फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी में दो दर्द एयर बैग हैं फ्रंट ड्राइवर साइड का और पैसेंजर साइड का अगर इसमें और मजीद सेफ्टी फीचर्स की बात कर लीजिए तो इसमें एबीएस प्लस ईबीडी देखने के लिए मिल जाता है जो गाड़ी की जो ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस है वो मजीद बेहतर कर लेते हैं गाड़ी के अगर और हम लोग इंजन की बात कर लीजिए तो गाड़ी में हमें 1300 सीसी का इंजन मिल जाता है जो जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन नाइन्टी वन हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है गाड़ी की अगर हम लोग ट्रांसमिशन की बात कर लें तो गाड़ी में हमें फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाती है और जहाँ तक इसके ऑफिशियल्स का बात कर लीजिए तो ऑफिशियल्स का यही कहना था कि हम लोग जल्द ही इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट भी लॉन्च कर देंगे लेकिन गाड़ी को प्रोडक्शन में छः साल हो गए हैं अभी तक इसका जो ऑटोमेटिक वेरियंट है वो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया गया और इसका पाकिस्तानी मार्केट में सिर्फ एक ही वेरियंट दस्तियाब है अगर गाड़ी की प्राइस की भी बात करता चलूँ आपसे अभी तो गाड़ी की जब जब आप कह लें कि जब लॉन्च हुई थी तो तकरीबन ये दस लाख उनचास हज़ार की थी लेकिन अब तकरीबन छः साल बाद इस गाड़ी की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट तकरीबन सोलह लाख हो चुकी है इसमें हमें छः लाख का इजाफी डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी के इंटीरियर की बात हो रही तो इंटीरियर में आपको एक और चीज़ बताता चलूँ जो पहले आने वाली गाड़ी थी जो उसके इंडिकेटर और वाइपर का जो सिस्टम होता था वो जैसा कि इंग्लैंड में होता है मतलब वो आप कह लें कि उल्टा होता है जहाँ पे हमारा जो वाइपर होता है वहाँ पे उनका इंडिकेटर होता है जहाँ पे हमारा इंडिकेटर होता है वहाँ पे वाइपर होता है इस तरह का पहला सिस्टम था जो कि 2017 के बाद चेंज हो चुका है और अपनी जो हमारा अभी जिसमें पोजीशन होती है नॉर्मल पोजीशन में अब आ चुका है गाड़ी की एक और ऑकवर्ड चीज़ के बारे में आपसे बता, आपको बताता चलूँ तो वो इसके जो मिरर्स का कंट्रोल्स हैं वो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि हमें बिल्कुल हैंड ब्रेक के साथ ही देखने के लिए मिल जाते हैं मैं पिक्चर अटैच कर रहा हूँ आप भी देख सकते हैं तो इस गाड़ी के तमाम जो जो इसके कंट्रोल्स हैं विंडोज़ के वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं जहाँ तक इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात कीजिए तो गाड़ी तकरीबन फ्यूल एवरेज भी इसकी उस हद तक अच्छी नहीं है तकरीबन विद इन सिटी ये 11 से 13 किलोमीटर देती है और लॉन्ग पे तकरीबन ये 14 से 15 देने की सलाहियत रखती है जो कि इस साइज़ के साथ आप कह लें कि कोई एक नॉर्मल एवरेज है इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव एवरेज नहीं है गाड़ी के तमाम जो पार्ट्स हैं वो रेडिली इसकी थ्री एस डीलरशिप से अवेलेबल है उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है और जहाँ तक रेगुलर मेंटेनेंस की बात की जाए वो भी आपको एक नॉर्मल हैचबैक जितना कल्टस आपको चार्ज करती है लेस देन फोर थाउजेंड और फाइव थाउजेंड उतना ही चार्ज करती है उतना ज़्यादा इसकी रेगुलर मेंटेनेंस उतनी ज़्यादा नहीं है और अगर इसके पार्ट्स की बात कर लीजिए तो वो भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इसकी जो फ्रंट हेडलैम्प है वो तकरीबन पैंतीस की मिल जाती है और बम्पर इसका तकरीबन दस हज़ार जो कि एक्सपेंसिव है लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस महंगी नहीं है लेकिन जहाँ तक जहाँ से ये गाड़ी मार खाती है वो इसकी रीसेल है गाड़ी की इतनी अच्छी रीसेल नहीं है क्योंकि ये एक चाइनीज़ ब्रांड है लोग इससे ज़्यादा इस गाड़ी को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते तो ये था आज का रिव्यू उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा अगर इसी तरह के रिव्यूज़ और देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दुआओं में याद रखेगा लाफ़